ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கனடாவுக்கு இமிகிரண்ட்டாக போகிறவங்க அல்லது ஸ்டூடெண்ட் விசா எடுத்துகிட்டு போகிறவங்க தங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு கனடாவில் ஸ்கூலிங்ஸ் அதாவது பதினெட்டு வயசுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு கனடாவில் ஃப்ரீ எஜுகேஷன் அப்படின்ற ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டமில் தங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு அட்மிஷன் கிடைக்குமா அதுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது அதுக்கு எவ்வளோ செலவாகும் அப்படின்ற பல கேள்விகளுக்கான விடை வந்து இந்த வீடியோவில் இருக்கு ஸோ அதனால் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ண நம்ம பாருங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷனையும் என்னபிள் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ முடியும் போது உங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான அப்டேட்டையும் நான் வச்சுருக்கேன் ஸோ அதனால் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் சரி வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே இப்போ இது கனடா டாட் சிஏ ஸோ இந்த வெப்சைட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அஃபிஷியல் கனடியன் கவர்மெண்ட் வந்து ரன் பண்ணுற வெப்சைட் ஸோ இந்த வெப்சைட்டை பற்றி நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இந்த வெப்சைட்டோடைய ஸ்பெஷலாக என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெப்சைட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே அஃபிஷியலாக கனடியன் கவர்மெண்ட் வந்து கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன் தான் ஸோ உங்களுக்கு வீசா பற்றியோ இல்லை டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் பற்றியோ இல்லை வேறு ஏதாவது விஷயங்களை பற்றியோ உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் இந்த கனடா டாட் சிஏன்ற வெப்சைட்டை வந்து நீங்கள் கோத்ரூ பண்ணுறது தான் நல்லது இப்போது மைனர் சைல்டு அதாவது பதினெட்டு வயசுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் கனடாவில் வந்து படிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் வந்து இந்த பேஜில் ரெண்டு இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து இங்கே ப்ரிப்பேரிங் டு அப்ளை அப்படின்ற ஹெட்டிங் கீழே இந்த ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் அப்படி இல்லைன்னா அப்ளைங் ஃபார் ஸ்டடி பெர்மிட் அப்படின்ற இந்த ஹெட்டிங் கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டடி இன் கனடா ஆஸ் அ மைனர் சைல்டு அப்படின்ற இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த பேஜ் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகுது ஸோ இந்த ப்ரிப்பேர் டு ஸ்டடி இன் கனடான்ற இந்த பேஜை ஃபுல்லாக ரெஃபர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் புரியும் கனடாவில் வேரியஸ் டைப் ஆஃப் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இருக்குது ஸோ ஸ்கூல் இருக்குது காலேஜ் இருக்குது ஒக்கேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூட் இருக்குது லாங்குவேஜ் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் இருக்குது ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் ப்ரைவேட் காலேஜஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ஒன்றும் இருக்காங்க ஸோ இதில் நமக்கு யார் வந்து செட் ஆவாங்க எந்த மாதிரி வந்து நமக்கு ஸ்டடி எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய காஸ்ட் வைஸ் ஆகட்டும் அல்லது ஃபியூச்சர் வைஸ் ஆகட்டும் நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்ற எல்லா பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த வெப்சைட்லேயே கொடுத்துருக்காங்க அது பர்டிகுலராக இந்த பேஜில் ரொம்ப கிளியராகவே கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ அடுத்தது இந்த லிங்க்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டடி இன் கனடா ஆஸ் அ மைனர் சைல்டு ஸோ இதுதான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகுது இந்த பேஜில் கனடாவில் மைனர் சைல்டுக்கு உண்டான ஏஜ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்ன அப்படின்றது இங்கே ஃபஸ்ட்டே மென்ஷன் பண்ணிடுறாங்க யூஸ்வலாக இந்தியாவில் வந்து பதினெட்டு வயசு கீழே இருக்கிறவங்க தான் மைனர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கனடா பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ராவின்ஸில் மட்டும்தான் பதினெட்டு வயசு மற்ற ப்ராவின்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்பது வயசு ஸோ நமக்கு ஒரு வயசு எக்ஸ்ட்ராவே கிடைக்குது ஸோ இது வந்து நமக்கு ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ் தான் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கனடாவுக்கு போனதுக்கப்புறம் அதாவது நீங்கள் கனடாக்கு போய் ஒரு ஆறு மாதமோ ஒரு வருஷமோ ஏதோ பிஆரோ ஒரு ஒர்க் பீஸோ எதுலேயும் உள்ள நீங்கள் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் அங்கே ஸ்கூல் ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு தனி ட்ராக் இல்லை நான் கனடாவுக்கு இப்போ தான் போக போகிறேன் நான் வந்து படிக்க போகிறேன் கனடாவுக்கு ஸோ நான் போகும்போது என்னோடய குழந்தைகளை வந்து நான் டிஃபரெண்ட் விசா போட்டு நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் குழந்தைகளுக்கு வந்து நான் ஸ்டடி வந்து அங்கே பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ட்ராக் இருக்குது ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு ட்ராக் என்ன அப்படின்னா கனடாவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே அதாவது நம்ம இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் கனடா போக போகிறோம் இனிமேல் தான் எல்லாமே பண்ணணும் அப்படின்றவங்களுக்கான விஷயம் ஸோ நீங்கள் கனடாவுக்கு போகும்போது உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு வந்து நீங்கள் ஸ்கூல் அங்கே சேர்த்துறீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக உங்கள் குழந்தைகளுக்கும் ஸ்டடி பர்மிட் நீங்கள் எடுக்க வேண்டும் ஸோ அது வந்து இங்கே ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டை தெளிவாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் கனடாவுக்கு மூவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் குழந்தைகளுக்கு இங்கே ஸ்கூல் சேர்த்தணும் இங்கே ஸ்கூலில் இது பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஏதாவது ஐடியா பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அந்த குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் ஸ்டடி பர்மிட் எடுக்கணும் அப்படின்றது ஒரு பாயிண்ட்
அதுக்கப்புறம் நீங்க ஸ்கூல் சேர்த்துறீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஸ்டடி பெர்மிட் தேவையில்லை மேபி அது வந்து உங்களுக்கு சில ப்ராவின்சஸ் அண்ட் சில ஸ்டேட்ஸை பொறுத்து உங்களுக்கு ரெகுலேஷன்ஸ் முன்ன பின்ன வரலாம் பட் பொதுவான இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னா கனடாவுக்கு ஆல்ரெடி போனவங்களுக்கு தேவையில்லை அதாவது குழந்தைகளுக்கு சேர்த்துறதுக்கு தேவையில்லை அப்படின்றது இந்த இடத்துல இருக்கு ஸோ ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து எப்படி வந்து எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இங்க இருக்கு இல்லைங்களா சூஸிங் எ ஸ்கூல் காலேஜ் ஆர் யூனிவர்சிட்டி இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஸ்டடிங் இன் கனடா அப்படின்ற இந்த ஹெட்டிங் கீழே ஓப்பன் ஆகுது பேஜ் வந்து ரொம்ப கிளியராக ரொம்ப பொறுமையாக ரெஃபர் பண்ணுங்க ஏன்னா இந்த பேஜில் அவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க காலேஜஸில் பப்ளிக் காலேஜஸ்னா என்ன ப்ரைவேட் காலேஜஸ்னா என்ன அப்படின்ற அந்த டிஃபரன்ஷியேட்டோடு சேர்த்து பப்ளிக் ஸ்கூல்ஸ்னா என்ன ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ்னா என்ன அப்படின்ற அந்த டீட்டெயில்ஸையும் ரொம்ப கிளியராக இந்த வெப்சைட்டில் கொடுத்துருக்காங்க பர்டிகுலராக இந்த பேஜில் ஸோ இந்த பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி ஸ்கூல்ஸ் அப்படின்றது ஸோ இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இந்த பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டடி காஸ்ட் அப்படின்னு இங்கே ஒரு ஹெட்டர் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ இந்த ஹெட்டருக்கு கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகுது ஸோ இந்த பேஜில் ஸ்டடி காஸ்ட் ஃபார் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் கனடா ஸோ நம்ம டொமஸ்டிக் பார்க்கல இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கான ரெகுலேஷன்ஸ் தான் நம்ம பார்க்கணுன்றது இதில் இருந்து நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கலாம் இதில் பேசிக்காக அதாவது அவுட்லைன் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல்ஸ்னா என்ன ஹை ஸ்கூல்ஸ்னா என்ன லாங்குவேஜ் ஸ்கூல்ஸ்னா என்ன அதுக்கப்புறம் காலேஜஸ் யூனிவர்சிட்டிஸு அதுக்கப்புறம் கிராஜுவேட் ஸ்டடிஸு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை பார்த்தினா பேசிக் அவுட்லைன் அதாவது ஒன் லைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த பேசிக்கான அவுட்லைன்ஸ் வந்துட்டு எல்லாமே இங்கே இருக்கும் இதில் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிரும் பட் இன்னும் உங்களுக்கு இன்டெப்த்தாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ப்ளூ கலர் லைனு ஸோ இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்தந்த ரெஸ்பெக்டிவ் பேஜஸில் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அவுட்லைன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கனடாவில் படிக்க போகிறவங்களுக்கு பர்டிகுலராக ஸ்டூடெண்ட் விசாவில் போகிறவங்களுக்கு தங்களுடைய குழந்தைகளை கனடாவில் ஸ்கூலில் கொண்டு போய் சேர்த்தும் போது ஃபீஸ் வருமா வராதா எஸ் ஆர் நோ அப்படின்ற அந்த ஆன்சர் தான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைப்பீங்க ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நிச்சயமாக ஃபீஸ் வரும் அது ஃப்ரீ கிடையாது அது தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த பேஜில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸாக நான் ரொம்ப டீட்டெயில்டு அனலைஸ் பண்ணதில் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுது அது என்னன்னா எய்தர் எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல் ஆர் செகண்டரி ஸ்கூல் ஸோ நமக்கு தெரியும் எலிமெண்ட்ரினா என்ன செகண்டரினா என்ன நமக்கு தெரியும் ஸோ எந்த ஸ்கூல்ஸை நீங்கள் கொண்டு போய் சேர்த்துனீங்கனாலும் உங்களுக்கு இந்த ஃபஸ்ட் லைன்லேயே கொடுத்துருக்காங்க தெரியுதுங்களா ஸோ இதுதான் வந்துட்டு உங்களுடைய ஆன்சர் பப்ளிக் எலிமெண்ட்ரி ஆர் ப்ரைமரி ஸ்கூல் இஸ் ஃப்ரீ ஃபார் ரெசிடென்ஸ் ஆஃப் கனடா நாட் அ ஸ்டூடெண்ட் விசா ஹோல்டர் ஸோ நீங்கள் கனடாவுக்கு பிஆர் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க அல்லது ஆல்ரெடி நீங்கள் சிட்டிசன்ஷிப் கனடாவில் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அவங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு கனடாவில் ஃப்ரீ எஜுகேஷன் கிடைக்கும் ஒரு வேலை நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட் விசாவில் போகக்கூடிய ஆள் அல்லது ஒர்க் விசாவில் போகக்கூடிய ஆள் ஸோ உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ் வருமா அப்படின்னு கேட்டால் மேபி வர்றதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்கு ஸோ அது வந்து இப்போ இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இந்த பேஜில் வந்து அது சம்மந்தமான டீட்டெயில்ஸும் ரொம்ப கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது வந்து பப்ளிக் எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல்னா என்ன ப்ரைவேட் எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூலில் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட் லைனுங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க மெனி கனடியன் பப்ளிக் ஸ்கூல்ஸ் நவ் அக்செப்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் டு தேர் ப்ரோக்ராம் பப்ளிக்லி ஃபண்டட் ப்ரைமரி ஸ்கூல்ஸ் ஆர் மேனேஜ்ட் அட் தி லோக்கல் லெவல் பை எலக்டட் ஸ்கூல் போர்ட்ஸ் ஸோ இது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்துட்டு ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரியுது பப்ளிக்லி ஃபண்டட் பப்ளிக்லி ஃபண்டட்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் ஸோ பப்ளிக்லி ஃபண்டட் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அட்மிஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றது இங்கே தெரிஞ்சிருது அதே மாதிரி ப்ரைவேட் எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல்ஸுக்கும் சேம் கிட்டத்தட்ட அதே ஃபார்மேட்டு தான் இப்போது காஸ்ட் அப்படின்னு வரும்போது தான் ஃபீஸ் அப்படின்ற இடத்துல இங்கே தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பப்ளிக் எலிமெண்ட்ரி ஆர் ப்ரைமரி ஸ்கூல் இஸ் ஃப்ரீ ஃபார் ரெசிடென்ட்ஸ் ஆஃப் கனடா ஸோ இஃப் யூ ஆர் சென்டிங் யுவர் சைல்டு டு கனடா டு ஸ்டடி ப்ளீஸ் செக் வித் த
ஸோ அப்படி இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக உள்ள வரவங்களுக்கு ஃபீஸ் மேபி வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அந்தந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ஸ்கூல்ஸில் அது சம்மந்தமாக நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்றது தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ செக் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்றதுக்கான இன்னொரு அர்த்தம் என்னென்னா ஃபீஸ் வரும் அது எவ்வளோ வரும்ன்றதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்றது தான் அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ஒன்று இப்போ இதில் உங்களுக்கு ஒரு மேஜர் கொஸ்டின் வரலாம் ஸோ இங்கே ஒரு எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல் இருக்குது சேம் அதே மாதிரி இந்த ஹை ஸ்கூல் அப்படின்ற லிங்கை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹை ஸ்கூலுக்கான இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இந்த ஹை ஸ்கூலோடைய பேஜ்லேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சேம் கிட்டத்தட்ட அதே இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பப்ளிக் செகண்டரி ஸ்கூல்ஸ் ஆர் ஸ்கை ஹை ஸ்கூல்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு இது வரும் இதில் வந்து அவங்க இன்னுமே கொஞ்சம் டீட்டெயில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மெனி ஸ்கூல்ஸ் சார்ஜ் ஃபீஸ் ஃபார் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் விச் கேன் ரேஞ்ச் ஃப்ரம் அப்ராக்சிமேட்லி கேட் எயிட் தௌசண்ட் டு கேட் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் பர் இயர் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு எட்டாயிரத்துலேருந்து பதினாலாயிரம் டாலர் வரைக்குமே இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஃபீஸ் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கிறது ஃபார் எதுக்கு செகண்ட்ரி ஆர் ஹை ஸ்கூலுக்கே இந்த ஃபீஸ் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்றத இங்கே தெளிவாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதிலேருந்தே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸ்டூடெண்ட் விசாவில் போகிறவங்க தன் குழந்தைகளை வந்து அங்கே படிக்க வைக்கணும்னு நினச்சா டெஃபினட்டாக ஃபீஸ் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக வரும்னு நான் சொல்லலை வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அது வருமா வராதா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்கள் எந்த ஸ்கூலில் நீங்கள் அட்மிஷன் வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த ஸ்கூலில் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி செக் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் அப்படின்றது இங்கே சொல்கிறாங்க மேபி உங்களுக்கு பப்ளிக் ஸ்கூலாக இருக்கிறதுனால கவர்மெண்ட்டுடைய சிலபஸ் கவர்மெண்ட்டுடைய ஸ்கூல் அப்படின்னு வரும்போது கவர்மெண்ட்டோடய ஃபண்டட் அப்படின்னு வரும்போது மேபி உங்களுக்கு இங்கே ஃப்ரீ ஆஃப் எஜுகேஷன் கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது சரிப்பா அந்த ஸ்கூல் எப்படி நாங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுறது எங்கேருந்து நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது மேபி நான் அன்டேரியோக்கு நான் போகிறேன் அங்கே இருக்கக்கூடிய டொரண்டோ சிட்டி போகிறேன் இல்லை லண்டன் சிட்டி போகிறேன் ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் சிட்டிக்கு நான் போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே என்னென்ன ஸ்கூல்ஸ் இருக்காங்க அந்த ஸ்கூல்ஸ் நான் எப்படி காண்டாக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே இருக்காங்க தெரியுதுங்களா எஜுகேஷ்னல் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ்ன்ற இந்த ஹெட்டர் இந்த ஹெட்டரில் அப்படியே கீழே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு லிங்க் இருக்கு பாருங்க நேஷ்னல் டைரக்டரி ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ் அப்படின்னு ஸோ இது இந்த லிங்க் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் அண்ட் ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸோடைய டைரக்டரி என்டையர் கனடா ஓடுது ஸோ கனடாவில் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற ஸ்கூல்ஸ் யார் யாரோ அவங்க எல்லாரோடைய டீட்டெயில்ஸ் அந்த கால் அந்த ஸ்கூல்ஸோடைய மேபி ஃபோன் நம்பர் ஆர் மேபி காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் இது எல்லாமே வந்து இந்த லிங்க்கில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு சப்போஸ் இந்த லிங்க்லேருந்து எடுக்கிறதுக்கும் மேபி உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அப்படியே பேஜை கொஞ்சம் ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டு கீழே வந்தீங்கன்னா இங்கே ரிலேட்டட் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே ஒரு ஹெட்டிங் இருக்கு இல்லையா இந்த ஹெட்டிங்கில் கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் செகண்ட் பாயிண்ட்டு நேஷ்னல் டைரக்டரி ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ் இன் கனடா அப்படின்னு ஸோ இந்த லிங்க்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி கூட நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு கனடாவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட் வைஸாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நீ சில பேர் வந்து ஆல்பர்ட்டா படிக்க போவாங்க சில பேர் வந்துட்டு பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா படிக்க போவாங்க ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டில் ஒவ்வொரு நாம்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த ஸ்டேட் வைஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா இந்த லிங்கை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அல்லது நீங்கள் இந்த ஸ்க்ரீனை ஒரு செகண்டு பாஸ் பண்ணி நிறுத்தி நான் இந்த லிங்க்குக்குள்ளே வந்து இருக்கக்கூடிய இந்த ட்ராக் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ கனடா டாட் சிஎன்ற வெப்சைட்டுக்குள்ளே வரணும் அதுக்கப்புறம் இமிகிரேஷன் சிட்டிசன்ஷிப் ஆப்ஷனுக்குள்ளே ஃபார் நியூ இமிகிரன்ஸ்ன்ற ஹெட் ஆப்ஷனுக்குள்ளே ஸ்டார்ட் யுவர் லைஃப் அண்ட் கனடான்ற ஆப்ஷனுக்குள்ளே திரும்ப வரணும் இப்படி நாலு ஸ்டெப் உள்ளே வந்தீங்கன்னா அஞ்சாவது ஸ்டெப் எஜுகேஷன் அண்ட் கனடா அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இதில் வந்ததுக்கப்புறம் இங்கே செகண்ட் ஆப்ஷன் இந்த எலிமெண்ட்ரி அண்ட் செகண்டரி எஜுகேஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் கனடாவில் எலிமெண்ட்ரி அண்ட் செகண்டரி எஜுகேஷனை பற்றின ஒரு பப்ளிக் ஓவர் வியூ கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த பேஜில் கீழே அப்படியே ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கீழே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ கவர்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரிஸ் இன் சார்ஜ் ஆஃப் எலிமெண்ட்ரி அண்ட் செகண்டரி எஜுகேஷன் பை ப்ராவின்ஸ் அண்ட் டெரிட்ரிஸ் ஸோ கனடாவில் வந்து மொத்தமாக பத்து ப்ராவின்ஸ் மூணு டெரிட்ரிஸ் இருக்குது ஸோ பதிமூணு ஸ்டேட்டில்
ஸோ அது போக உங்களுக்கு ப்ராசஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னாலுமே ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான ஃபீஸில் வந்துட்டு உங்களுக்கு ப்ராசஸும் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சக்ஸஸ் ரேஷியோவில் ஸோ உங்களுக்கு யாருக்காவது இந்த சர்வீஸ் எடுத்துக்கணும் அல்லது உங்கள் ப்ரொஃபைலை பற்றின பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் அவர் டவுட்ஸ் எல்லாமே கிளியர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னுடைய இமெயில் ஐடி இருக்குது என் இமெயிலுக்கு உங்களுடைய ப்ரொஃபைலில் எனக்கு ஃபார்வேர்ட் பண்ணுங்கள் நான் செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷனை நான் வழங்குறேன் ஸோ இது போக உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் சரி அல்லது வேறு ஏதாவது வீடியோஸ் லைக் இந்த கனடா பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு கண்டென்ட் வேணும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னாலும் அந்த இன்ஃபர்மேஷனும் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அந்த வீடியோவும் உங்களுக்காக போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஓகே அடுத்த வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் டட்டா பாய்